黄炳光先生，一九二二年七月二十日出生，一九四三年到一九四六年间为美国空军飞虎队的地勤机身修复师，从伊利诺、俄亥俄、维吉尼亚，再到非洲、印度，最后在一九四四年抵达昆明。我是在出塞是广东台山，一九二二年七月二十号。一九三六年十二月，西安事变后，日本决议扩大侵华行动。一九三七年七月七日，日本借口士兵在演习时失踪，要求进入北平近郊的宛平县搜查被拒。日军于是发动攻击，视为卢沟桥事变，从此中日战争全面展开。呃，那个时期我还在台山，台山呃读书，三十七年，一九三十七年嘛，我一九三十九年才到美国去。飞虎队的战斗生涯虽然短暂。但却是最关键，也是二战时期唯一一支平民组成的空军队伍。陈纳德将军在美国招募飞行员，称为“美籍作战大队”，使用的 P 四零战机，机头漆上震慑日人心理的鲨鱼嘴涂装，被云南驻地的民众形容为“飞老虎”，从此以“飞虎队”为名。飞虎队的开启是在 New York， 一个 Lieutenant y e 开启，因为那个时期打仗啦，好多华侨啊想回去帮中国，所以那个人在 New York 开启，当机好多华侨聚进去当兵，就就这样人开启，就开启。进一个团叫做啊，叫做华侨回国帮我们中国对，叫华侨。因为那个时期这打仗，华侨可以讲，可以看懂中文，可以讲中文。那个时期他考过好多华侨，会不会写中文，会不会讲国语，才会去去帮。如何加入战功显赫的飞虎队？啊，开始去志愿参加，这这是去报名，对吧？同时，哪个时期在美国去打仗啦？好多华侨就听过这个事情啦，就开始去登记，在在 Springfield Illinois， 在华侨，或是我我是 Twenty One， 二十一岁。一定要当兵啦，所以就参加这个团。啊，本来飞虎队呢，当初是 A V G， 是 American Volunteer Group 开始的。我们的事情呢是后来的事情 ，Nineteen Forty Three， 一九四三年才开始。是是啊，当初好多我们最早一千五百个。华侨哦，完全是同我差不多二十一岁这这这个时期。飞虎队扭转了日军一面倒的局势，以一支杂牌军的姿态绝地大反攻，赢得胜利，鼓舞了长久抗战以来屡战屡败低迷的士气，至今七十余年仍脍炙人口。哇！你感想当然，我们是中国人嘛，好高兴就做那种帮我们中国嘛，好 respect 尊重我们了嘛，好吧？你知道嘛？我做外边去去了，好多的小孩啊、大人啊，说哎呀，要当啊，你知道吗？这令到我们好，对，所以很好 ，feeling feel pretty good， 同时在。呃、uh, ，Christmas 啊 ，Holiday 啊，他们请我们到他们家里去啦，到到个 University of Shanghai， 同埋誒南京 University 班都重新去嘛。哦
，上海好多的 university 搬到这儿，所以在每一个一个 celebration 呢，他们请我们的。去去踢舞啊，在那吃饭呢。自一九三七年七月七日军民全面抗战，初期虽然抗日士气高昂，但毕竟抗日时间已久，要长期维持士气很不容易。最终，飞虎队以现代化优势军备，步步进逼，组织日军野行。我的飞机重好多。另外一个呢，我的飞机可以高一点，因为我们有个 oxygen tank， 那个氧气罩。氧气，嗯，你一般人的飞机没有。哦。Twenty thousand feet 同埋 thirty thousand feet， 它不会去的。哦。因为个空气不行。哦。所以我们的飞机的高好多。哦。为挡它嘞。嗯。收下来，哈。因为，之后来它不。都不不来抓我们了，所以就比较好。那个时期是这样啊，日本太多地方了啊，你中国那么大，越南啊,啊、印度、China、印度啊、菲律宾，就他们的啊，他们没有那么多人去参加。亲身经历二次大战，在航空母舰上和日本战机交锋。负责将中国军队运送到抗日战争的前线，为赫赫有名的飞虎队提供后勤支援。对于战争的点滴，至今难忘。对于大多数参加二战的华裔老兵而言，在美国都获得不错的礼遇，就业、求学、社会和经济方面都因而受益，内心的感触也更加深刻。回去看看我妈妈，因为在大疆啊，同我们的爸爸没有什么来往。我是本身在在昆明，我好想回去，看我妈妈的。在飞虎队里有过无数难忘的回忆。有一次我在浙江，在修飞机。旁边有一个，有个人男的看见我们，我同我个 partner， 啊，同伴，就就骂他，叫他赶他走。哦。后来问他，他讲的是台山话，哈，你怎么又会讲的？我台山来的，就问问他，他是他个姐夫，他个姐姐个丈夫。哦。这个好奇怪了。我们在在一个飞机场啊，服务啦，在个门口呢，好多难民，没有饭吃，好似叫我们就就给他钱，你给什么？其中有一个小孩，七岁的小孩，兜里好污糟，没有没有饭吃，在我们个那边。去，你要包住他，他对着钱。吃饭呢，就带一点回来。哦。他的衣服呢，就改个小的的被套，在这个 camp 那边啊，就叫他哪里睡，他说去哪里呢？就放他这个袋，哪一个地方去，他也跟着他去。哦。是，知道打远仗啦。啊。他也是一样，带他到船。我们生存到美国的，直到下到，他对到下到，他打电话给他妈妈，他说：“妈妈，我带到一个小孩在大陆，无妈妈没有父母，我带他到来，我们养他好不好？就是 adopt 他，做我的我的弟弟。他妈妈呢，马上就。” Contact the congressman to allow the boy to be his family. He's a he's a minister now. Joe Joe Moshi, he found you a family. Good boy. 二零一五年二月七号，黄炳光先生接妻子回台省亲，即将返美前夕。
缉毒团队来到了艳阳高照的台中，不仅仅听到黄先生诉说年轻时热血感人的一段历史，也温暖了从寒冷的台北南下的我们。